Ну и мы видим подробную статистику бойцов. Конечно же, Алексей Ефремов более опытный, более возрастной и более габаритный боец. Но при этом у Байсангура Вахитова есть свои сильные стороны. Итак, один из самых ожидаемых поединков данного турнира начинается. Алексей Ефремов против Байсангура Вахитова. И знаете, оба бойца очень серьезно готовились к этому противостоянию. Я говорил, что удалось с ними обоими пообщаться за в одной из программ на канале Грозный. И вот как раз таки там оба говорили, что противостояние друг с другом их дополнительно мотивирует. Но Байсангур вообще давным, давно очень готовится к этому бою. Ох, такой удар с разворота плохо от Алексея Ефремова. Он изначально готовился к Свириду, который стилистически, по мнению Байсангура и его а, тренеров. Оу, oh, oh. справа, посмотрите, справа запускает свой Эверхенд. Отвечает на тот бэккик. Схож с Ефремовым, и поэтому ничего в своем тренировочном лагере он не менял, в принципе, после того, как было объявлено имя нового соперника. Да, действительно, очень-очень интересный бой. И сейчас вот через ложные движения Байсангур Вахитов пытается перевести Алексея Ефремова. Как кто-то говорил, действительно, он работал над э, защитой от тейкдаунов. Ну, мы видим, что пока что, пока что той работы было недостаточно. По крайней мере, для того, чтобы защититься от первого тейкдауна. Да, Но действительно, очень... Байсангуров, Байсангур свеж. Очень хороший, стремительный проход. Грамотно вовремя проведенный от Байсангура Вахитова. Приносит ему успех в данном отрезке боя. Они слишком ли рано, потому что действительно очень много времени. Еще впереди. И мы знаем, что борьба за ним отнимает очень большое количество сил. Огромное. Ну и, конечно, вот та ахиллесова пята, о которой мы говорили, которая у Алексея Ефремова из года в год есть, все-таки вот в, а, улучшается, конечно. И в этом аспекте, Алексей, нужно понимать, что и уровень соперника высокий, но все-таки а, такой цельной защиты от тейкдаунов все-таки не приобрел Алексей с годами. Продолжает доминировать. Контроль есть. А, это означает, он и активные действия наносит удары. В основном по корпусу. Последние, по крайней мере, секунды. Сбивает дыхание. Тем самым Вайсан Гурвахитов. Позиция Халфгард. В ней именно Байсангур Вахитова контролирует своего оппонента. Мы видим, что нет особых добиваний со стороны Байсангура сейчас пока. Но есть, наверное, есть цель, поставленная перед Байсангуром, вымотать соперника. И борьба выматывать не только того, кто наверху, но и того, кто снизу. Поэтому Байсангур будет максимально нагружать и максимально дискомфорт создавать для Алексея Ефремова. Что ж, практически весь первый раунд мы видим а, проходит именно вот в этой позиции. Вайсангур Вахитов после проведенного тейкдауна не выпускает, не выпускает Алексея Ефремова. Ну и есть ощущение, что Алексей Ефремов также а, не прочь дать поработать сопернику, потому что есть и второй раунд, и третий раунд. Но при этом очень опасный мы видим пару ударов Вайсангур Вахитов нанес. Четыре минуты, даже больше позади на первого раунда. По-прежнему Байсангур Вахитов работает в гарде. Пытается вязать его Алексей Ефремов. И вот сейчас такой достаточно амплитудный удар. С оттяжкой наносит Вахитов. И сейчас Хавдар перебирается он коленами, коленом по корпусу. Атакует.
Что ж, один из самых многообещающих поединков, который зрители ждали в первом раунде, не оправдывает, откровенно говоря, свои вывески. Если мы говорим, конечно же, о зрелищности. Вот были обоюдные атаки со стороны спортсменов стойки. И здесь тейкдаун. Тейкдаун и последующий контроль. Что ж, какие коррективы Алексей внесет в свою игру? Сохранит ли Байсангур силы для того, чтобы проводить тейкдаун и контролировать соперника? В общем, главный вопрос. Посмотрим, посмотрим. Мы видим в углу у Алексея Ефремова Максима Гришина, Виталия Бигдаша, Виталия Бигдаша экс-чемпион Лиг WFCA и WFC соответственно. Итак, второй раунд. Он начинается, естественно, с стойки. И вот здесь, конечно же, в данной секунде, на момент есть определенный прием, что у Евгена. Слишком сильно нагибается, когда бьет на высоту блокетов. И тут же, в самом начале, переводит на победу на Камаз. Да, в полной мере использует брешь в обороне соперника Байсангур Вахитов. Вот здесь, вот здесь, вот здесь попытка выйти на, на болевой прием в исполнении Алексея Ефремова. Рычаг в лодке. Байсангур отбивается. Вытягивает руку, но пока что не будет. Нет, до конца не удается. Да, не освобождается Байсангур Вахитов. А от этого болевого приема находится на стол. Учитывая, что крайний поединок Байсангур проиграл как раз таки армбаром, наверное, его болельщикам стало тревожно в данной ситуации. Пытается подняться Алексей Ефремов. Ну и что ж, удалось. Вот эти удары, да, слишком сильно вкладывается Байсагур. Сам сейчас провалился, оказался на конвасе. Теперь Ефремов идет в борьбу, но, наверное, Алексею не стоило возможно, этого делать, потому что не самая у него сильная черта. Байсангур тут же разворачивается. Пытается зайти за спину, не позволяет этого делать. Байсангур Вахитов не прямо. Я перекопил его цели, прямо на подъеме пытался пробить Байсангур Вахитов, и тут же проводит ответный тайкдаун. Но преимущество на стороне Байсангура Вахитова. Да, это образцовая работа по этажам, именно она приносит успех Байсангуру Вахитову. Он вызывает соперника на себя в стойке и проводит тейкдаун. Вызывает на себя и проводит тейкдаун. Это именно то, что приносит ему успех. Продолжает Байсангур Вахитов контролировать Алексея Ефремова. Позиции халфгарда. Пытается высвободиться из этого захвата Алексей, но плотно контролирует его оппонент. Сейчас пытается включить руку. Вот, вот, пожалуйста, ручной. Не, ну отсюда, конечно, это безнадежные попытки. На таком уровне так не душат. 
случае тяжелые колени в корпус а, бьет. Александр Вахитов. Сейчас он готовится к тому, чтобы перейти на Жизмал. Не позволяет ему этого сделать Алексей Ефремов. Сорок пять секунд до конца второй пятиминутки мы видим, что Байсангур Вахитов продолжает доминировать над Алексеем Ефремовым. Контролирует он его позиции халфгарда, проводит добивание. И за исключением того момента, когда Алексей накрыл потерявшего равновесие Байсангура Вахитова, не было ни одного эпизода, в котором Алексей был бы, наверное, предпочтительнее. 15 секунд до конца и оба раунда уходят в копилку Байсангура Вахитова. Сейчас очень такой тяжелый удар на возле Вахитов, размашистый. Да, находясь в партере, но тем не менее. Да, второй раунд однозначно, как и сказал Асламбек, за Байсангуром Вахитовым. И сейчас видно, что Алексей уже достаточно тяжело задышал. Ну и вот мы видим то самое колено в туловище. И вот левый скачковый боковой. Из... А, посмотрите, вот это да. На встречу, оказывается, попал Алексей. Алексей на коротке попал и потерял равновесие Байсангур Вахитов. Не просто так, а от удара. Насколько, насколько он был потрясен, наверное, нужно спрашивать у самого Байсангура. В любом случае Алексей не воспользовался этим моментом, попытался накрыть оппонента, потом бойцы вернули стойку и Байсангур провел свой очередной тейкдаун. Что ж, последняя пятиминутка, уважаемые друзья, Алексей Ефремов против Байсангура Вахитова. Изменится ли что-то в этом раунде или мы увидим привычную картину? Пытается прессинговать Алексей Ефремов. Ему нужно идти вперед сейчас. Он вынужден это делать. Подсел он на ногах. Естественно, ждет тейкдаун. Пасается тейкдауна. Бэккик неточный. Не рассчитал немного дистанции Ефремов. Байсангур при этом готов взорваться на встречу. И есть еще один тейкдаун. Продолжает Байсангур Вахита в том же ключе действует, что и первые два раунда и знает. Да, в одном темпе, постоянно в одном темпе, очень грамотно распределил силы Байсангур Вахита. Не стал взрываться в первом раунде, не стал полностью выкладываться. И поэтому сейчас возле раунда тоже действует очень грамотно. И посмотрите, что происходит. Тимура и Байсангур разворачиваются. Вот это. Неприятная ситуация находится очень близко к успеху. Алексей Ефремов был на защите. Он не тот или опять разворачивается. И опять попытка Тимуры. Вот это да. Давид, Давид продолжает Алексей Ефремов сейчас. Конечно же, близок. В определенный момент совсем близок был. Успеху Алексей Ефремов. Здесь тяжело, потому что здесь уже даже тяжело, потому что спине лежит Байсангур и некуда руку. 
И посмотрите. Есть болевые ощущения. Но нельзя, нельзя, конечно же, коленом голову бить здесь. Азарт, да, второй. Борьбы. Алексей. Один сюда туда, ничего. Да, непростая ситуация, конечно. Байсангура Вахитова. Что же, что же происходит? Да. Алексей Ефремов. Ноги не заправлены. И показывает Байсангур, что все в порядке. Контролирует он ситуацию. Не заправленные ноги. Конечно же, очень тяжело будет ему здесь решающий прием. И сам сверху оказывается Байсангур Вахитов. Контролировал он эту ситуацию, конечно. И не дал провести себе удушающий прием. Был шанс у Алексея Ефремова переломить ход данной встречи. Была и Кимура, был удушающий. Но все-таки партнер это не его стихия. Но мы в очередной раз а, и увидели. Понимая, что это прекрасно, да, Сергей Лакитов навязал свои позы. Последние секунды данного противостояния мы с вами видим, уважаемые друзья. Алексей Ефремов и Байсангур Вахитов. Да, сейчас уже прозвучит финальная сирена. И бой завершится. Один из самых интригующих интересных. Который на деле, к сожалению, таким не вышел. Слишком односторонним он получился. Ну, за исключение третьего раунда. В третьем, да, раунде, да, да. в третьем раунде, да. Но опять, Но это, сам, были, эпи, эп, это были эпизоды, эпизоды, это были моменты. Даже третий раунд. Был контроль, были переводы и была концовка. Но при этом Алексей Воин, мы это все знаем, естественно. Просто ему не, да, не дали сегодня сделать свою работу. Этот бой мне напомнил противостояние Алихана Сулейманова и Фанили Рафикова. Конечно, э, общим, общим рисунок был тем же. Базовый борец переводил ударника. Очень радуется в углу. Байсангура Вахитова понимает, что скорее всего он за победу. И нас ждут еще два боя. В одном из которых Встретится, выступит легендарный Беслан Исаев. Раздельная? Пасса! 